కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మనం ఇంటి దగ్గరనే ఉండి ప్రిపేర్ అయితే సక్సెస్ సాధించవచ్చా సో నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంటి దగ్గరనే ఉండి చదివితే సక్సెస్ అనేది రావడం అనేది చాలా చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్ సో నేను కూడా స్టార్టింగ్లో ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ నేను ఎంటెక్ చేసుకుంటూ కాలేజీలో లెక్చర్ లెక్క పనిచేసుకుంటూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన నేను సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లలో క్వాలిఫై అయినా కానీ ఉద్యోగం రాలే అంటే ఏంటంటే మనం ఇంటి కాడ ఉండి చదివితే ఏమవుతామంటే మనకు ఉద్యోగం వచ్చేంతగా చదవలేకపోతాం అనమాట సో మనం ఎక్కువ టైం చదువు మీద ఫోకస్ చేయలేకపోతాం ఇప్పుడు ఇంటి కాడ కూర్చొని చదువుతాం అనుకున్నాం అనుకో నాకు తెలిసి మధ్యతరగతి వాళ్ళల్లో వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో రెండు రూమ్లో మూడు రూమ్లో ఉంటాయి ఒక రూమ్లో టీవీ సౌండ్ వచ్చిందంటే మిగతా రూమ్లో ఖచ్చితంగా వినపడుతుంది సో అట్లాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఉండి చదవడం కష్టం అదేవిధంగా ఇంటి కాడ ఉన్నాం అనుకో మనల్ని మన ఇంటి వాళ్ళందరూ వాడేస్తారు సో ఈ పని ఆ పని చేసుకురమ్మని చెప్పేసి అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడు ఫ్రీగా దొరుకుతామని చెప్పేసి మన ఫ్రెండ్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అక్కడ కూడా సమయం వృధా అయిపోతుంది ఇక మన రిలేటివ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు సో మన సమయాన్ని అయితే మంచిగా వాడేసుకుంటారు అందుకని ఇంటి దగ్గరనే ఉండి జాబ్ కొట్టడం అనేది ఒక రకంగా కష్టం అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నువ్వు ఇంటి దగ్గరనే ఉండి జాబ్ కొట్టాలంటే మీకు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ మీకు సరైనటువంటి తోడ్పాటును అందించాలి అప్పుడే మీకు సక్సెస్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది ఇక తప్పనిసరి పరిస్థితులలో ఎందుకంటే మన ఇంటి దగ్గర మన తల్లిదండ్రులు లేకుంటే వాళ్ళు చదివింటారు లేకుంటే చదవకుంటారు చదివినా కొద్ది మాత్రమే చదువుకుంటారు ఇక తప్పదు ఇక మనం ఫస్ట్ జనరేషన్ స్టూడెంట్ మనం మన ఇంట్లో ఇంతవరకు ఎవరికి జాబ్ రాలేదు సో మనమే జాబ్ కొట్టాలంటే సో వాళ్ళని కొంచెం మనం మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉన్నది సో మీరు ఏ లెవెల్ అంటే ఎంత సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకు వివరించాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ సో విలేజ్లలో ఉంటే మనకు చదువుకోవడానికి ఇంకా ఆప్షన్స్ చూస్తే సో మనకంటే ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ నాలుగైదు రూమ్లు ఉండి వాళ్ళకు ఒక సప్ సపరేట్గా స్టడీ రూమ్ కేటాయించగలిగితే సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చదువుకోవడం బెటర్ లేదా సో మనకు బావుల దగ్గరికి వెళ్ళి చదువుకోవడం బెటర్ వాళ్ళ దగ్గర మనకు డిస్టర్బ్ చేసే లెవెల్ ఉండరు కాబట్టి దాని తర్వాత కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఉంటాయి సో అక్కడికి వెళ్ళైనా చదువుకోవచ్చు ఇక మనకు సిటీ లాంటి ఏరియాలలో అయితే లైబ్రరీస్ అయితే ఎక్కడ చూసినా మనకు విరివిగా కనబడుతూనే ఉంటాయి సో కొంచెం దూరమైన వెళ్ళి లైబ్రరీలలో చదువుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఇంటికి కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితులలో ఏ విధంగా అయితే చదవడం అయితే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ లేదంటే మనం టైమ్ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే మన ఇంటి వాళ్ళు మేలుకతోడు ఉన్న టైంలో మనం నిద్రపోవడం వాళ్ళు నిద్రపోయే టైంలో మనం మేలుకతోడు ఉండి చదువుకోవడం సో ఇట్లా టైంని కూడా కొంచెం రివర్స్ చేసేస్తే కూడా సో అది మనకు చదువు మీద ఫోకస్ చేయడానికి అది ఒక సరైనటువంటి సమయం లేకనైతే ఉంటుంది అయితే ఇంటి కాడ ఉండి జాబ్ కొట్టడం అనేది చాలా చాలా పెద్ద విషయం సో ఎందుకంటే మనకు ఎన్నో ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఇంటి కాడ ఉంటే సో వాటన్నిటిని తట్టుకొని వాటన్నిటిని ఎదుర్కొంటూ మనం జాబ్ అయితే క్రాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక ఇంతకంటే ఈజీ అంటే ఇక మనం వీటన్నిటిని తట్టుకోవడం ఇంత కష్టం ఎందుకు లేనుకుంటే అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కొంచెం సపోర్ట్ చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్గా బాగానే ఉంటాయి సో మీరు ముఖ్యంగా ఏదైనా మంచి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంచుకొని సో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ గైడెన్స్లో వాళ్ళ హాస్టల్లో ఉంటూ చదవడం అనేది మంచిది ఫ్రెండ్స్ లేదు అనుకుంటే ఇక మనకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి టౌన్లో ఏదో ఒక హాస్టల్ తీసుకొని మనకు యూట్యూబ్లలో చాలామంది గైడెన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ గైడెన్స్ ఆధారంగా చదవడం అనేది మంచి ఆప్షన్ కానీ హాస్టల్లలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు సో చదివే వాళ్ళు ఉండేటటువంటి హాస్టల్లలో జాయిన్ కావాలి ఫ్రెండ్స్ అయితే కొన్ని కొన్ని హాస్టల్లో ఏమైందంటే వాళ్ళ వర్కింగ్ మెన్ లేదా వర్కింగ్ ఉమెన్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సిటీలో ఉండి వాళ్ళకు రూమ్లో ఉండి వండుకోవడం చేతగాక ఈ హాస్టల్లో ఉంటారు సో వాళ్ళు పొద్దంతా పనిచేసి వస్తారు సో ఈవినింగ్ రాగానే వాళ్ళకు ఉండే పనే ఉండదు మొబైల్ మంచిగా సాంగ్స్ పెట్టుకొని పాటలు వినడము లేదా డ్యాన్స్ చేయడము లేకుంటే సో ఇక మన తోడు ఊరికి ముచ్చట పెట్టడము టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ సో అట్లాంటి హాస్టల్లో ఉంటే మనం అంటే వర్కింగ్ మెన్ లేదా ఉమెన్ ఉన్నటువంటి హాస్టల్లో మనం ఉంటే సో మన సమయం అనేది చాలా వృధా అయ్యేటటువంటి ఆస్కారం అయితే ఉన్నది ఇక ఇంకొక మంచి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే రూమ్ తీసుకొని ఉండడం ఫ్రెండ్స్ సో రూమ్ తీసుకొని ఉంటే ఒక ఏదైనా ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలుసుకొని తీసుకుంటే సో ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ అవన్నీ షేర్ చేసుకోవచ్చు నాలెడ్జ్ కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి అట్లా తీసుకొని ఉండడం అనేది చాలా చాలా ఉత్త
సో అట్లా కష్టపడితేనే మనకు ఖచ్చితంగా జాబ్ అయితే వస్తుంది సో నంది అలా పోయిన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్కి ఎందుకు ఉద్యోగం వస్తుందంటే అక్కడ అటువంటి వాతావరణం మనం ఉన్నది కాబట్టి సో అది ఉద్యోగాన్ని క్రాక్ చేయడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ అందుకని మీ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి వాతావరణాన్ని మీకు అనుకూలంగా మార్చుకోండి సో అప్పుడు మీరు జాబ్ క్రాక్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో రాగానే ఇట్లాంటి మొబైల్ కడిక్ట్ కావడం కానీ టీవీ చూడడం కానీ సో టైం పాస్ చేయడాలు కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే సో మన సమయం అనేది వేరే దిక్కు వెళ్ళిపోతుంది సో మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు మనం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది జాబ్ క్రాక్ చేయాలంటే అందుకని ఫోకస్గా ఉండండి సో మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి చదువుకు అనుకూలంగా మార్చుకొని చదివి జాబ్ క్రాక్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క